ഇത്രയേക ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞായറാഴ്ചകളിൽ ധ്യാനം നടത്താനായിട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ചിലപ്പം രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ വിദേ ഒത്തിരി വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള പെരുന്നാളുകൾ അങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സത്യത ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് കുറേ ഞായറാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും സജീവമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ധ്യാന ശുശ്രൂഷയിൽ വന്ന വചനം പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേക ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ദൈവോചനം പ്രസംഗിക്കാൻ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം സഭാപരമായ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ നമുക്കറിയാം കൊറോണ പോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോലും ദേവാലയത്തിൽ എത്താൻ പറ്റാതെ പോയ അനേക ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു ഞായറാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്നാ സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ ഞായറാഴ്ചകളിൽ പള്ളി പോയില്ല ദേവാലയങ്ങൾ അടച്ചിട്ടു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തില്ല വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിച്ചില്ല എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരും ഇവിടെ വരുവായിരുന്നു ധ്യാനം കൂടാൻ വരുന്ന അവർ ഇവിടെ മാത്രമല്ല പള്ളിയിലൊക്കെ ഞായറാഴ്ച പോകും ധ്യാനത്തിന് വരും അവരങ്ങനെ വളരെ റിട്ടയർ ചെയ്തു അവർക്ക് പെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശാന്തമായി ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ധ്യാനമെല്ലാം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അറുപത് വയസ്സിന് മേളിലോട്ടുള്ളവർക്ക് പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അവരാരും പുറത്ത് ഇറങ്ങിയില്ല പെരയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അവരെന്നെ കാണാൻ വന്നു അപ്പോൾ അമ്മ എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു പപ്പായ്ക്കിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഭയമാണ് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഓടിക്കാനായിട്ട് പേടിയാണ് വണ്ടി ഇടിക്കുക എന്നുള്ള പേടി അതുപോലെ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത അപ്പം ഞാൻ ഈ അപ്പച്ചനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള സ്പീഡൊന്നും ഇല്ല വർത്തമാനത്തിന് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഡിപ്രഷനാണ് ചെറിയ ഡിപ്രഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെന്ന് ഓർക്കണം നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദേവാലയത്തിൽ വരുന്നു കുറേ നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുറേ നേരം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മനു മനുഷ്യരെയൊക്കെ കാണുന്നു പോകുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നു ഒന്ന് ഓർക്കണം ഈ കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദൈവിക ശക്തി ഈ കൂതാശകളായിരുന്നു പലരും അറിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നല്ല പൂർണ്ണ മാനസികാരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും പുറത്തോട്ടിറങ്ങാൻ ഭയം അസ്വസ്ഥതകൾ മറ്റു കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ അടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നൂറായിരക്കണക്കിന് സങ്കീർണ വിഷയങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നേരിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രത്യക്ഷമായി കാണുന്ന കാര്യം പരോക്ഷമായി ഇതിലധികം പ്രയാസങ്ങൾ സത്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയോടെ ധ്യാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കൊറോണയുടെ കാലത്ത് ഭാര്യ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയോടെ വരുമായിരുന്നു കൊറോണയുടെ കാലത്ത് ഞാൻ ഞാ ധ്യാനമെല്ലാം നിന്നു അപ്പോൾ ഭാര്യ ആദ്യം മകനാണ് വന്നത് മകനെന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു തിരുമേനി അച്ചായൻ പിടിവിട്ടുപോയി പപ്പ പിടിവിട്ടു അപ്പോൾ പിടിവിട്ട ആളെ പിടിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ വന്നു അന്നേരം എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഞാൻ പിടിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം കേൾക്കുന്ന വചനം കൊണ്ട് ഒരാഴ്ച എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ച് നിൽക്കും അപ്പോഴേക്ക് അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയാവും അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രണ്ട് മണിക്ക് വരാമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് പാപം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മദ്യപാന മദ്യപിക്കണം മദ്യപാനം അല്ലാതെ മദ്യപാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ടെൻഷനാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടെൻഷൻ പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാനുണ്ട് ബിസിനസ്സുകൾ അപ്പുറത്ത് വേറെ പാർട്ടികൾ വന്നിച്ച് നമ്മുടെ ബിസിനസ് പൊളിക്കാൻ നോക്കുന്നു നൂറായിരക്കണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പം സാരമില്ല ദൈവമെല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ള
പിന്നെ കുറച്ച് വിദഗ്ധ കൗൺസിലിങ്ങൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് വചനമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് അതിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമായി അപ്പം എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഈ ധ്യാനമൊക്കെ നടത്തുന്നത് വഴി എത്രയോ നമ്മൾ ബലവാന്മാർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബലഹീനരായ നൂറായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഓരോ ദിവസവും നൽകുന്ന വചനങ്ങളും കൂതാശകളുമൊക്കെ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവ കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആത്യന്തികമായി യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നത് ഒരു വാതിൽ നമുക്ക് തുറന്നു തരാനാണ് എന്തായിരുന്നു ആ വാതിൽ ആ വാതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഇതാ മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടെടുക്കും എന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ബലഹീനതകളെ താങ്ങാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലുമുണ്ട് പഴയ പിച്ചളെ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും ഒരു പുതിയ പാത്രം നൽകും പഴയ കാറ് നമ്മുടേത് എത്ര ഇടിച്ചതാണേലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളിങ്ങെടുക്കും അവരൊരു വില പറഞ്ഞ് അതങ്ങെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പുതിയ കാറ് നമുക്കെന്ത് സന്തോഷമാണ് പഴയ സ്വർണം എല്ലാം എടുക്കും ഇവിടെയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് പഴയ സ്വർണങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും ഒരു പുതിയ സ്വർണം തരും അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ പഴകി തുരുമ്പിച്ച ജീവിതത്തിലെ നൂറായിരക്കണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അമ്മയുടെ ഉദരം മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മളിന്നും മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അതെല്ലാം കെട്ടിക്കിടക്കുക അതെല്ലാം കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് എടുക്കും കാൽവറി ക്രൂസിലേക്ക് അതാണ് ക്രൂശതിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നാലുള്ള പ്രത്യേകത വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ അവിടെ ഇരിക്കും പക്ഷേ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ അതങ്ങെടുക്കും അതാ പ്രത്യേകത എടുത്തിട്ടോ പാവം കൊടുത്തവന് അതിന് മറുവിലയായി ദൈവം നൽകുന്നത് കൃപയാണ് അഥവാ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം പാപം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തോട് മനുഷ്യൻ അടുക്കുന്നോ അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപകൾ കൊണ്ടും വരങ്ങൾ കൊണ്ടും മനുഷ്യൻ നിറയും അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്രോതസ്സായ ഉറവിടങ്ങളായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം സംസ്ഥാപിതമാക്കിയത് അതാണ് നമ്മുടെ കൂതാശകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാമോദീസ എന്ന കൂതാശ വിശുദ്ധ കുർബാന തൈലാഭിഷേകം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ കുംഭസാരം ഇതെല്ലാം കൂതാശകളാണ് അപ്പോൾ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങുന്നവരൊക്കെ ഉണർന്നിരിക്കണം കേട്ടോ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഏ കാറ്റടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചിന്ത എന്താണ് ഇത് കടൽ തീരമാണെന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് പോകരുത് അപ്പോൾ ഉറങ്ങരുത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ദൈവം ആകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൻ്റെ ഉറവകളാണ് കൂതാശകളെല്ലാം തന്നെ ആ കൂതാശകളെല്ലാം സഭയിൽ ഇന്ന് സംസ്ഥാപിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആദരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവീയ കൂതാശകളെയും സഭ ആദരിക്കാറുണ്ട് ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ നമ്മുടെ എല്ലാ കൂതാശകളെയും നമ്മൾ ദൈവത്തെ പോലെയാണ് ആദരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയും കാലം നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാലയളവ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അപജയങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മളിൽ പലരും കൂതാശകളെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൂതാശകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആദരവ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിനെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാ കൂതാശയ്ക്ക് പിന്നിൽ പരിശുദ്ധാത്മ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ കൊറോണ വന്നതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു മുഖമാണ് വചനം പറയുമ്പോൾ ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കൊറോണയെല്ലാം കയറി പിടിച്ച് ശ്വാസകോശത്തേക്ക് അമർത്തി ഞെക്കിയത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വചനം കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ വാക്സിൻ എടുത്ത പോലത്തെ ഒരു മയക്കം വാക്സിൻ എടുത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് ദിവസത്തേന് പിന്നെ ഒരു മയക്കവും ഒരു ക്ഷീണവും ഒക്കെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഒരു തളർച്ച അതൊരു പൈശാചി പീഡയാണ് രണ്ട് വർഷം വചനം കേൾക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ചിലപ്പം മറ്റവും പിടിച്ച് കാണും അകത്ത് കയറി കാണും അവനെ പുറത്തിറക്കി വിടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വസ്ഥവും സമാധാനമായിട്ട് വചനം കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയൊരു കാര്യം പറയ
ഓരോ കൂതാശയം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം സഭയിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് സഭയിലുള്ള തൻ്റെ സഭയിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പാവ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് കൃപ അത് കൂതാശയിലൂടെ തരാ തരാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പള്ളി പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി കാണാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല പക്ഷേ കൂതാശകളോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തുന്ന ദേവാലയത്തെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പല പള്ളിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൂതാശകളോട് കൂടുതൽ ആദരവുള്ള പള്ളി ഏതാണ് ആദരവില്ലാത്ത പള്ളി ഏതാണെന്നതിനോട് സർവേ ഒന്നും നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ കുർബാന ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് മനസ്സിലാകുന്നു എൻ്റെ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് വരെ മനസ്സിലാകും എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പുള്ളി എന്നോട് പറയുക ഇവിടെ ആളുകൾ ഏ കുമ്പസാരവും കൂതാശയും വളരെ കുറവാണ് കാരണം പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ കൈയിട്ട് നിന്നേച്ച് ഇറങ്ങി വന്നേച്ച് എന്നോട് പറയുക ഒരു പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ പറയുക അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അന്നേരത്തെ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഈ പള്ളിയിലെ ആളുകൾ നല്ല വിശ്വാസികളാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അവരുടെ നിപ്പ് അവരുടെ ശരീരഭാഷ അവരുടെ കൂതാശയോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകും ചിലരാണെങ്കിൽ പെരുന്നാളിന് അവർ വരുന്നത് ഊട്ട് നേർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ മാത്രമായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് അവർ പോയെങ്കിൽ രണ്ടായിരം പേര് മൂവായിരം പേര് അയ്യായിരം പേരൊക്കെ പെരുന്നാളിന് പക്ഷേ അവർ വരുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ നേ റാസായിക്കും പോയി ഊട്ട് നേർച്ചയും കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോകും കൂതാശയോട് അടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സഭാജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അനാദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള അനാദരവ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ദോഷം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളാകുന്ന ഈ ദേവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മാവാണ് ആത്മാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്ന് ഒന്ന് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്ന് ഏഴ് പറയുന്ന ഭൂമി മുഴുവനും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുമുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് നാട്ടിലുമുണ്ട് ഭൂമി മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു എന്നാൽ ഭൂമി മുഴുവൻ അത്ഭുതം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഭൂമി മുഴുവൻ രോഗശാന്തി നടക്കുന്നുണ്ടോ ഭൂമിയിലെല്ലാം മാനസാന്തരം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം അതിന് ധ്യാന കേന്ദ്രം തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് ധ്യാന കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമില്ലാത്ത ആളാണ് ശരീരമില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ശരീരമുള്ള ഒരാൾക്കേ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ റോയ് സാറിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ തരും കിട്ടുവടാ കിട്ടുവടാ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഒരു തോന്നലും കൂടെ നീയോ ആ തിരുമേനിയോടൊന്ന് ചോദിച്ചു ചിലപ്പോൾ കൈ കാണും അപ്പോൾ എന്നോട് ഫോൺ വിളിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല അവിടുത്തെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ എനിക്കൊരു ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ റോയ് സാറ് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം പുള്ളി ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണല്ലോ ഏ മാത്രമല്ല ഞാൻ അച്ഛനായിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ തരികയും കഞ്ഞിയൊക്കെ തരികയും ഒക്കെ ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് അയ്യോ ഈ മനുഷ്യനൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ അങ്ങ് ദുബായിൽ നിന്ന് ഒരാളെന്നെ കാണാൻ വരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറേ നാളായി ഒരമ്പതിനായിരം രൂപ കൈവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ തരാനാണ്
മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഒരു മീഡിയേറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചത് മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളിലൂടെ നടക്കേണ്ട നല്ല പ്രവർത്തികൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും നിങ്ങളുടെ ശരീരവും ഒരു ഒരു മീഡിയേറ്ററായി മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വന്ന് ആവശിച്ച് നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കണം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരിടമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറണം നിങ്ങളുടെ ശരീരം മാറണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സങ്ങനെ മാറണം നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി മാറണം നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെ മാറണം അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കാലത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവസിച്ചപ്പോൾ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണ് മാറിയതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പോസ്തോലന്മാർ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിലും വചന ശുശ്രൂഷയിലും വ്യാപരിച്ചുകൊള്ളാം സഭയോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാർ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം പങ്കുവച്ചു അപ്പോസ്തോലന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണോ തലയിൽ തന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ കരങ്ങൾ വഴി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ദീപ സഭ ആദ്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായത് അപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ പറ്റിയ ഇടങ്ങളായി ഓരോ ശരീരവും ഓരോ ദേവാലയങ്ങളും മാറണം പക്ഷേ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ വെറുപ്പാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തെ അനാദരിച്ചുകൊണ്ടും സുവിശേഷത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടും ഭൂമുഖത്ത് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ എന്നല്ല ഒരു ശുശ്രൂഷകളും ഒരു പ്രസ്ഥാനവും വിജയിക്കില്ല പ്രിയമുള്ളവർ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതൊരു സത്യമാണ് ദൈവം വിചാരിക്കാത്തൊരു കാര്യം നമ്മളെത്ര മിടുക്കനായിട്ട് ചെയ്താലും ചെയ്ത് പൊളിയല്ലാതെ വിജയിക്കില്ല ഞാൻ ഇത്ര അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് അനുഭവങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളും എൻ്റെ അനുഭവമെല്ലാം വെച്ച് ദൈവം ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ ആത്യന്തികമായി നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാലും അതേ നടക്കത്തുള്ളൂ വേറൊരു കാര്യം നടക്കത്തില്ല നമ്മൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കും ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടും നമ്മുടെയൊക്കെ ചില കല്യാണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൈവോഴ്സ് ആയി പോകുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയത് വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ വിവാഹത്തിന് അദൃശ്യമായ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അല്ലേ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല സൽസ്വഭാവിയാണോ ദൈവഭക്തനാണോ മനസ്സ് നല്ലതാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ചെറുക്കന്മാരെ കണ്ടു കാണും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അപ്പോൾ മനസ്സ് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വയറ്റോട്ട് വല്ലതും പോകണ്ടേ നാട്ടിൽ ചെറിയ ശമ്പളം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണെങ്കിൽ വിദേശത്ത് പോവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ദൈവത്തെയും ദൈവഹിതത്തെയും പലപ്പോഴും അവഗണിച്ചിട്ട് പോയി പണത്തിന് വേണ്ടി കല്യാണം കഴിക്കുക കുടുംബ മഹിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം കഴിക്കുക സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടി കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നിട്ട് എട്ട് നില പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് വീഴും അഞ്ചാറ് ചികളായിട്ട് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് മന്ത്രിയുടെ ബന്ധുവാന്ന് പറഞ്ഞു മന്ത്രിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇല്ല എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ് അമ്മായിയമ്മ കഞ്ഞി തരണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാലേ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടത്തുള്ളൂ വീട്ടിൽ പോകാൻ അനുവാദമില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ രഹസ്യമായിട്ട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അതീവ രഹസ്യമായിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചു ചെല്ലണം എനിക്ക് വീട്ടിൽ വീട്ടു തടങ്കൽ പോലെയാ ചില സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ വീട്ടു തടങ്കൽ കഴിയുക എന്നിട്ടൊരു പറച്ചിലൂടെ വല്ല കൂലി വേലക്കാരനെയും കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു കുടുംബ മഹിമയെ നോക്കി കുടുംബത്തെ മന്ത്രി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി വലിയ വലിയ ഇത് നോക്കി കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചതാ ഒരു കൂലി വേലക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ കൂലിപ്പണിയും ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നതിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മനസമാധാനത്തോടെ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും വലിയ വീടാണ് വലിയ ഗേറ്റൊക്കെയാണ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഗേറ്റൊക്കെയാണ് തന്നെ തുറക്കും തന്നെ അടക്കും പലരും ഇങ്ങനെ ദുഃഖിത്ത് ദുഃഖിച്ച് കഴിയുകയാണ് നൂറ് നൂറ് കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ച് കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഗതി വരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രസംഗ സമയത്ത് മുഴുവൻ ഇത് നല്ല കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉറക്കായതുകൊണ്ട് ആ അതേ കുഴിയിൽ തന്നെ ചെന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യും 
കല്ലട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീനുണ്ട് കല്ലട സാധാരണ മീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചൂണ്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂണ്ട ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിട്ടുപോകും വരാനൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ളത് കല്ലട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീനുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചൂണ്ട ഇട്ട് കല്ലട അതേ കയറി കൊറ്റി നമ്മൾ വലിച്ചു അപ്പോൾ കല്ലടയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ല കല്ലുള്ള മീൻ ഏതാണ്ട് ഒരു കൊള്ളുകയില്ലാത്ത മീൻ ഉടനെ നമ്മളിതിന് ഊരി വീണ്ടും തോട്ടിലിട്ടേച്ച് വീണ്ടും ചൂണ്ടയിടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതേ കല്ലട വന്ന് വീണ്ടും കൊത്തും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ചില ആളുകൾ ഈ ധ്യാനമെല്ലാം കേട്ടേച്ച് പിന്നെയും പോയി ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കുഴിയിലേക്ക് എന്ന് എടുത്ത് ചാടുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ വചനം ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഈ പ്രസംഗം കേട്ടേച്ച് പറയാം അത് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യം വല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് പോകും ഇങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അനാദരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനിവിടെ കയറി വന്നു അയാൾ എനിക്ക് കുറേ പേപ്പർ തലയ്ക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായിരുന്നു അത് ഞാൻ യു കെക്ക് പോവുകയാണ് യു കെക്ക് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ യു കെക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് എന്നോട് പറയാൻ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ യു കെക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ യു കെയിലല്ല കുറേ നാളുണ്ടായിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ വന്നു യു കെയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എയർപോർട്ടിൽ ചെല്ലുക ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക പോവുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിസ എന്ത് ചെയ്യുക അത് എയർപോർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ശരിയാകും ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഒരു യു കെയിൽ പോകണമെങ്കിൽ യു കെയിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ എംബസി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി നമ്മുടെ തമ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല സങ്കീർണമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ആ വിസ വന്ന് അടിച്ച് നമ്മുടെ ഇതിൽ വരും അത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് എയർപോർട്ട് വിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓ അതങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ അതവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ മിന്നാമിനിങ്ങനെ പിടിച്ച് വെച്ച് ഊതി ഊതി കത്തിക്കാൻ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെ തിരുത്താൻ പോയാൽ എന്ത് പറ്റും അതുപോലെ ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം അറിയാം ഇത് കുഴപ്പത്തിൽ ചാടാൻ പോവാന്ന് അപ്പോൾ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരി അപ്പോയിൻമെൻറ്റൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചു ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് മാനേജറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇത് കറക്റ്റാകാൻ സാധ്യതയില്ല പൈസ കൊടുത്തോ ആ പൈസ അപ്പം അമ്പതിനായിരം കൊടുത്ത് ബാക്കി പൊടനെ കൊടുക്കുമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവസാനം എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇല്ല പോകാൻ മേല അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേനും എന്താണ് ഇത് ഫുൾ തട്ടിപ്പാണ് ഉണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് കുഴിയിൽ വീഴുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ വഴിയിൽ കൂടെ പോകാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രേരണയുണ്ട് അതാണ് ലോകം നൽകുന്ന പ്രേരണ എത്ര പേരാണ് ഇങ്ങനെ കുഴി വീഴുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞാലും ആര് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ചില ആളുകൾ കേൾക്കുകയില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ വന്നു അയാൾ അവിടുന്ന് പോകുന്നത് പോന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ പേരിൽ കേസ് വന്നു വാടകയ്ക്ക് കെട്ടിടം എടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പം രണ്ട് പേര് കൂടി എടുത്തതാണ് പക്ഷേ എടുത്തത് ഇവൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു കേസൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പൈസ അടയ്ക്കണമെന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ധ്യാനം കൂടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാൾ ഇവിടെ ധ്യാനം കൂടി ഒരാഴ്ചത്തെ ധ്യാനം ധ്യാനം കൂടി തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച എല്ലാം എന്തായാലും ദൂപയ്ക്കൊന്ന് പോവുകയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തീർക്കാവുമെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പോവുകയാണെന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും പോകരുത് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രശ്നം തീർക്കണം കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ടോ തീർക്കണം എന്നിട്ടേ പോകാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഓർത്ത് ഓ തിരി തിരുമേനിക്ക് ഊവായ എന്നാന്നറിയോ പുള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ കയറി എയർപോർട്ട് ചെല്ലുകയും പുള്ളിയെ പോലീസ് നേരെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഭാര്യ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചിവിടെ വന്നു തിരുമേനി ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പൗലോസപ്പോ സോലൻ കിടന്നപ്പോൾ സ്തോത്രഗീതം ആലംബിച്ചപ്പോൾ ടപ്പോ നിറച്ച് കേട്ടു ടിം പൊട്ടി അങ്ങനെ ദുബായുടെ ജയിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് എൻ്റെ ഭർത്താവ് പുറത്ത് അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിരുന്നു പോകാതിരിക്കുന്നത് ദുബായിലെ ജയിൽ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്പമായിരുന്നു മര്യാദക്ക് ഇവിടെ പാട്ടും പാടി കൈ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവസാനം മൂന്ന് മാസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് അവിടെ ഇടിക്കത്തൊന്നുമില്ല
അവരുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വിഷയം അപ്പോൾ ഓർക്കും നിങ്ങളെന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആരാന്ന് ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഇതുപോലെ പോകാൻ നേരത്ത് അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ യു എ ഇലങ്ങാനും ജയിലിൽ കിടക്കും എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കും എന്നെ ഇത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് ചിരിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഓർത്തോണം ഈ ദൈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചിന്ത ഇതിപ്പം അച്ഛൻ പറയണമെന്നും എത്രയും പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് ഒരു ആലയമായി മാറിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ പറയും അല്ലെ ഭർത്താവ് പറയാം വേണ്ട 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 നമുക്ക് വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോഴത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തോണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരമായിരിക്കും അങ്ങനെ ദൈവാത്മാവിനെ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കാത്തതിൻ്റെ ദുരന്തങ്ങളാണ് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭ കൂടി അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ ആ പൗലോസ് സ്ലീഹ ധന്യൻ ചൊൽഘട്ടേതിനേവോ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചതിന് വിരുദ്ധമായി ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ദൂതനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പോൾ ഭൂമി എന്നുള്ളവനാണല്ലോ അതിനേക്കാൾ വലിയ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അതിപ്പോൾ ഞാനായാലും സഭാ നേതാവായാലും ആരായാലും പൗലോ സബോ സോലൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിൻവാങ്ങുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ശാപം ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് അപ്പോസോലന്മാരുടെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറകോട്ട് റിവേഴ്സ് എടുത്തു പോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ശാപം അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ദൈവോചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നാം കൽപ്പന ലംഘിച്ച് മന്ത്രവാദിയുടെ അടുക്ക പോയി മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞ ചരട് കഴുത്തെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഇന്നടത്ത് ചെന്ന് ഒരു കല്ല് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഉടനെ അവിടെ വിട്ട് പോയി ഇവിടെ വിട്ട് പോയി അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും വചനത്തെയും മറികടന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭവനം വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയെന്ന് വിചാരിച്ചു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിന്മാറും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിന്മാറും പിന്മാറിയാലോ കിടന്ന കിടപ്പിന് കിടക്കും അവിടെ എന്താണ് വീട് പണിയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കും ഒരിക്കലും ഒരു പള്ളി ദേവാലയം പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ദേവാലയം പണി നടക്കുകയില്ല അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണക്ക് തെറ്റിയതാണ് കണക്ക് തെറ്റിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ബിനോയച്ചൻ അച്ഛനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പോവുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ള വള്ളിയിലേക്കാണ് അച്ഛനെ വിട്ടത് അച്ഛൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം ആളുകൾ പറഞ്ഞ് മൊത്തം കണക്ക് തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് മുഴുവൻ തറ സഹിതം പൊളിച്ചിട്ട് കണക്കൊപ്പിച്ച് പണിയണം അപ്പം അച്ഛൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആലയമാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സമർപ്പിച്ചാൽ മതി അവിടെ ആൾ പറഞ്ഞു നടക്കും ഞങ്ങൾ കുറേ നോക്കിയതാ അവസാനം പ്രിയമുള്ളവർ ആറോ എട്ടോ മാസം എടുത്തു അതിനുള്ളിൽ ആ ദേവാലയം പണിത് കൂതാശയം കൂടെ നടന്നു കണ്ടോ ദേവാലയം പണിത് കൂതാശയം കൂടെ നടന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ പൗലോ സ്ലീഹ അയും മറ്റ് സ്ലീഹന്മാരും അപ്പോസോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞ വചനത്തിൻ്റെ ബേസിൽ ദേവാലയം നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണി പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയായി കണ്ടോ ഇതേ അച്ഛന് തന്നെ വേറൊരു അബദ്ധം പറ്റിയത് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് അമ്പലവയിൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ അവിടെ ധ്യാന കേന്ദ്രം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ കിണറില്ല അപ്പോൾ ഒരു കിണർ കുത്തണം ഒരു കുഴൽക്കിണർ കുത്താൻ പോവുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ അന്നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരച്ചായൻ പിന്നെ ഏച്ചൻ്റെ അച്ചായനല്ല വേറൊരു അച്ചായൻ വേറൊരു അച്ചായൻ വഴിയിലങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരാൾ ഈർക്കിലിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈർക്കിലി ഇങ്ങനെ വളയും അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളമുണ്ട് അതാണ് അവരുടെ പുള്ളിയുടെ പരിപാടി നമ്മളാരെയും ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് 
നമുക്ക് കെട്ടുവാനും അഴിക്കുവാനും ബന്ധിക്കാനും മോചിക്കാനും അധികാരം ഉണ്ടെന്നു ഈ അച്ചായൻ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഒരു കിണർ കുത്തിയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അച്ഛനും ഓർത്ത് ഇനിയിപ്പം വേറെ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആകെപ്പാടെ പ്രശ്നമാവും എന്നാൽ കുത്തിക്കോളം പറഞ്ഞു കുത്തിക്കോളം പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണോ എന്താണോ പറഞ്ഞെന്നാണോ പറഞ്ഞില്ലെന്നാണോ എന്തായാലും ഞാനിവിടെയാ സംഗതി കുഴൽക്കിണർ കുത്താനായിട്ട് പോയി ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മഞ്ഞപ്പാറ എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം പാറയാണ് പാറ ഖനിയാണ് അവിടെ ആ സ്ഥലത്ത് കുഴൽക്കിണർ ഇറക്കി ഇറക്കിയിട്ട് മൊത്തം എന്താണെന്ന് അറിയാം ചേറാ മൊത്തം ചേറ് ചേറ്റിനകത്തോട് കുഴൽക്കിണർ ഇറങ്ങി 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 പോയിട്ട് എത്രയാ പോയെന്നറിയോ ഒരു നൂറടിക്ക് അടുത്ത് കുഴൽക്കിണർ താഴ്പെട്ട് പോയിട്ടും എന്നാ കല്ലില്ല കല്ലിനകത്ത് മാത്രമേ കുഴൽക്കിണർ കുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവസാനം എല്ലാം ഗതി കെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചത് ഇന്ന പോലെ ഒരു ഒരു കേസ് കെട്ടി ചെന്ന് പെട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുത്താൻ ആര് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ആ ചായ മറ്റൊരു പുള്ളിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ കമ്പും കോലും ഈർക്കിലി എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ വൈ വന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അവിടെ കുത്തണ്ട അച്ഛൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് കുത്തിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇനി തിരുമേനി വന്നിട്ട് കുത്തുന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ആ പരിപാടി മനസ്സിലിരിക്കട്ട കാരണം എന്താണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് കുത്തിയിട്ട് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാവും വെള്ളം കണ്ടില്ല എനിക്കല്ല പ്രശ്നം അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ സ്ഥാനം കണ്ടിട്ട് കുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛന് സ്ഥാനം കാണാൻ അറിയാൻ മേല എവിടെയാണ് വെള്ളം കിടക്കുന്നത് ഇതിനടി കിടക്കുന്ന വെള്ളം നമുക്കറിയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛന് ഏറ്റവും ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാനത് എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓ എവിടെയെങ്കിലും ഞാനിട്ട് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെ കുത്തുക കാശ് പോവാണ് പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് കുത്തി നൂറ് ഏറ്റവും ഒതുങ്ങിയുള്ള ഏറ്റവും നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ആർക്ക് ശല്യമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഒരു കാണിച്ചിട്ട് പോകണം ഇവിടെയും കുത്തിയാക്കാൻ പോകും അവിടെ കുത്തി ഇതാ പാറയിലോട്ടാണ് കുത്തുന്നത് നേരെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പാറയാണ് മുകളിൽ തന്നെ പാറയുണ്ട് ആ പാറയുടെ മുകളിലോട്ട് കുത്തി ഇതാ നൂറടി അങ്ങോട്ട് താന്നപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ അതാണ് പൗലോസ് സ്ലീഹ ബാക്കി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചതൊഴിച്ച് വേറൊരുത്തൻ വന്നറിയിച്ചാൽ വാനവനെങ്കിലും ആ ദൂതൻ ശാപം അപ്പം അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമായി അപ്പം ആ കഥ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ അത് ഞാൻ പണ്ടൊന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ഇവിടെ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം വെക്കുന്ന ലൈസാമ ലൈസാമ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു തിരുമേനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കിണറിന് സ്ഥാനം നോക്കിത്തരാവുന്ന അപ്പം നമ്മൾ സ്ഥാനക്കാരനെ അപ്പം ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഇത് വലിയ കുഴപ്പത്തിൽ ചെന്ന് ചാടും കാരണം എന്താണ് നമുക്കിനി സാധനം നോക്കാൻ പോകാൻ നേരമുണ്ടോ എനിക്ക് ആ പരിപാടിയൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ലൈസാമയ്ക്ക് ആകെപ്പാടെയുള്ളത് മൂന്ന് സെൻറ്റാണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് സെൻറ്റിൽ വീടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആകെപ്പാട് ഒരു സെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒരു കിണറിന് സാധനം കാണാൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ മൂന്ന് സെൻറ്റ് അതിനകത്ത് രണ്ട് സെൻറ്റിൽ വീടിരിക്കുക മുറ്റമാണ് ഒരു സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയിലോക്കങ്കാരൻ്റെ പറമ്പിൽ കുത്താൻ പറ്റിയല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറ്റു നിങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ ഞാനൊരു നല്ല സ്ഥാനം കാണാം ഏതാ എനിക്കിവിടെ നിന്നപ്പോഴേ മനസ്സിലായതാണ് ആ മിറ്റമാണ് സ്ഥലം ഞാനവിടെ ചെന്നു ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഈ മിറ്റത്തോട്ട് കുത്തിയാക്കാം അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കല്ല് അപ്പുറത്ത് കല്ല് അവിടെയും വെള്ളമില്ല ഇവിടെ കുത്തി പ്രേമുള്ളവരെ അതിനകത്ത് മാത്രം മണ്ണ് അവിടെ മാത്രം മണ്ണ് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം അതോടുകൂടി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി വേറൊരു അബദ്ധം പറ്റണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി കിണറിന് സ്ഥാനം കാണാൻ ഞാൻ വരികയില്ല അതോടുകൂടി കുര്യനച്ചനും മറ്റച്ചന്മാരോട് ഈ പരിപാടി ഏറ്റെടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തട്ടിക്കൂ അങ്ങനെ ഇടുക്കിയിലൊരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചേട്ടൻ പുള്ളിക്ക് എല്ലാ വിശ്വാസമുണ്ട് പുള്ളി ഭയങ്കര സഭാഭക്തനാണ്
ഈ സജോച്ചൻ കുടിയ എല്ലാവരും എടുത്തു യേശുവേ സ്വത്രേ യേശുവേ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റക്കുത്ത് നൂറടി അങ്ങോട്ട് കഴുകുകയും വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ചീറ്റാൻ തുടങ്ങി കണ്ടോ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളറിയിച്ചതൊഴിച്ച് എതിരായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ വാനവനെങ്കിലും ആ ദൂതൻ താനേൽക്കും സമയം ശാപം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ദൈവവചനം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കളിക്ക് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ഓഫറുമായിട്ട് വരും നൂറ് രൂപ കിട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറാക്കി തരാം അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടിയാൽ എഴുന്നൂറാക്കി തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ വരും നിങ്ങൾ പോകരുത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഭരണം ഇരട്ടിപ്പിച്ച് തരാം എത്രയോ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്നറിയാം ഇപ്പം ചെന്ന് വീണോണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എല്ലാ കാര്യവും എന്നോട് പറയും പലിശക്കെടുത്ത കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞില്ല വലിയ കടത്തിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വലിയ കടത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് കടം എത്ര രൂപ എടുത്തതാണ് അയ്യായിരം രൂപ ലോൺ എടുത്തതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് ഇപ്പം നാല് ലക്ഷം രൂപ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ അയ്യായിരം രൂപ നാല് ലക്ഷം രൂപ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അന്നേരം പറഞ്ഞു ഈ അയ്യായിരം രൂപ എടുത്തപ്പോൾ അത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വീട്ടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എത്ര കൊടുക്കണം അയ്യായിരം രൂപ വീട്ടണമെങ്കിൽ അല്ല നാലായിരം രൂപ ലോൺ കിട്ടും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആറായിരം രൂപയായിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കണം അത് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആറായിരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ലോൺ എടുത്തു ഓൺലൈൻ ലോൺ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇതടച്ചു അങ്ങനെ അതെടുത്ത് ഇതടച്ചു ഇതെടുത്ത് അതടച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ അടച്ചാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നാല് ലക്ഷം രൂപ കടത്തിലാണ് വളരെ ബുദ്ധിമാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ദൈവശാസ്ത്ര ബിരുദവും കൂടി ഉള്ളവനാന്ന് ഓർക്കണം ബുദ്ധിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എടുത്ത പൈസക്ക് എത്ര രൂപ പലിശ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നു അന്നേരം പറഞ്ഞു അത് വളരെ സിമ്പിളല്ലേ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് രൂപ അല്ല നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് രൂപ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് രൂപ ഒരു ദിവസം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു മാസം എത്ര ഉണ്ട് പലിശ ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടെ ചോദിച്ചു നിനക്കറിയാമോ ഒരു മാസം എത്രയാണ് പലിശ എന്ന് അപ്പോൾ എന്നോട് പറയാം എന്തായാലും എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ തോറ്റില്ലേ അത് ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഇത്രയും നടത്തിയല്ലോ ഇനി നടന്നോളും അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിന്നോട് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ലോ ചോദിച്ചേ കണക്കാ ചോദിച്ചത് എത്രയുണ്ട് നീ എടുത്ത പൈസയുടെ പലിശ അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ കാൽക്കൂട്ടും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പലിശ മുന്നൂന്ന് ഒമ്പത് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പലിശയായി അപ്പോൾ ഒരു വർഷം എത്രയാകും പലിശ പന്തിരൊമ്പത് എത്രയാണ് അത് പറയാം മേലെ പൈറ്റൊമ്പത് എത്രയാ ആ കണക്ക് പറയാം മേലെ ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഈ കടയിലൊക്കെ പോയി മീൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമായിരിക്കും സത്യത്തിൽ ഞാൻ കണക്കൂട്ടിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ആയിരത്തിലധികം ശതമാനം പലിശയ്ക്കാണ് ഇപ്പം പൈസ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണക്കൂട്ടിയൊക്കെ നോക്കി പിള്ളേരെ കൊണ്ട് കണക്കൂട്ടിച്ചു ആയിരത്തിലധികം ശതമാനം പലിശയ്ക്കാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പൈസ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ആയിരം ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുന്ന കമ്പനി ഉണ്ടോ നൂറ് ശതമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കാണുമായിരിക്കും നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുന്ന കമ്പനി വളരെ കുറവാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും ആയിരം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരം ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുന്ന കമ്പനികളൊന്നും ലോകത്തിലില്ല പിന്നെ നീ എവിടെ നിന്ന് അടയ്ക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച ഓർത്ത് ഒട്ടും ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കാത്ത മനുഷ്യർ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ പരിശുദ്ധാത്മാവകത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിലില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഒറ്റയടിക്കൊന്നും കരകയറണമെന്നില്ല നമ്മൾ വലിയ കടത്തിലൊക്കെ വന്ന് പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം കടങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെട്ടു ഈ പള്ളിയൊക്കെ പണിതപ്പോൾ പക്ഷേ ശാന്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് വെച്ച് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ അത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ
കുടുംബത്തിൽ ക്ഷമിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ പോട്ടെ എന്നേതാണ് എന്നെ വെച്ചാട്ടെ എന്നേലും ആയിപ്പോട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ തീരാവുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ കത്തിക്കുത്തും കൊലപാതകവുമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്ര ഭീകരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇന്നലെയാണോ മിനിഞ്ഞാന്ന് ആ ഇന്നലെ രാവിലെ തൊട്ട് ഒരാളിവിടെ നിൽക്കുക ആറ് മാസമുള്ള ഒരു കൊച്ചു കയ്യിൽ നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കച്ച് കൊച്ച് ഒരു കയ്യിൽ അവിടെ നിൽക്കുക എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ അമ്മ ഒരാളുടെ കൂടെ പോയി കൊച്ചിനെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല അപ്പോൾ കൊച്ചിനെ രണ്ടിനെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പുള്ളി എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുക ഈ രണ്ട് കൊച്ചിനെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇവിടെ പിടിക്കാവുന്നു മിനോയി അച്ഛനെ എന്നെ റിനോച്ചനും കൂടെ എൻ്റെ അടുത്തു വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഓരോരുത്തരെ എടുത്തു മിനോയി അച്ഛൻ ഏഴല്ലോ ഉള്ളൂ ഓർമ്മ എടുത്തു ആറ് മാസമുള്ള ഞാൻ എടുത്തു റിനോച്ചനാണ് അതേ പ്രായമുള്ളവരുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓർമ്മ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഈ എടുക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾ ചില പകത്തു പോകും കാരണം എന്താണ് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ കുട്ടികളെ നമുക്കങ്ങനെ വല്ലതും എടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അത് സൂ ഏതാണ്ട് വലിയ സംഭവത്തിനൊക്കെ പോകണം സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചിട്ട് അവർ പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ കൊച്ചിന് കളിക്ക് കൊടുക്കുക തന്നെ അതറിയാം ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഇത് എന്തിനാണ് വന്നെന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല അവരിതിലേക്ക് നടപ്പുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടി കോരി കൊടുക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് പാൽ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ പോരെ ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണം എന്ത് കാര്യവും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല അതോടെ അടക്കുക കോമ്പൗണ്ടിന് അതോടെ പഞ്ചസാര കൊച്ചിന് ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന് ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കൊച്ചിന് പഞ്ചസാര കോരി കോരി കൊടുക്കുക അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ വാടി തളർന്നിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ മേളോട്ടും കീഴോട്ടും ചാടുന്ന സൈസ് മുട്ടായി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടത്തരുന്നത് ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാലാണ് അതായത് ഈ ചില പിള്ളേർ ഇവിടെ കിടന്ന് ചാടുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ മുട്ടായി കഴിക്കുന്ന എനർജി ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ കൊച്ചിനും കൂടി കൊടുത്തു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചു നല്ല എനർജിയായി ഞാൻ അമ്മായിയമ്മയെ ഫോൺ വിളിച്ച് വരുത്തി അല്ല അപ്പ അമ്മേ അമ്മയെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തേക്കണം ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ തന്നോളാം പാൽപ്പൊടി ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഈ കൊച്ചിൻ്റെ അമ്മ ഈ രണ്ട് പിള്ളേരെയും കൂടെ കൊണ്ട് ബസ് ഓടുന്ന വഴിയിലോട്ട് കൊണ്ട് ഇട്ടച്ച് പോയിരുന്നു വണ്ടിക്കാരുടെ നാട്ടുകാരനാണ് അവിടെ ബഹളം വെച്ച് ഇതിനെ പിടിച്ച് വലിയ പ്രശ്നമായി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ പൗലോ സുസ്ലീഹ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി ഇവൻ പോയി എവിടെ പോയി കെട്ടി ഇവൻ കെട്ടാൻ പോയി ഇവിടെ എങ്ങും കിട്ടുകയില്ല എന്നിട്ട് ഇവൻ കെട്ടിയില്ലേ കെട്ടിയില്ലെന്നല്ല അവിടെ ഇവൻ കെട്ടാൻ പോയത് ഒരെണ്ണത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്പോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കെട്ടി കെട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഇവൻ രണ്ട് കൊച്ചിനെയും തൂക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിൽക്കുക കണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കാനാവുമോ കാരണം ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമ്മളിവിടെ വാചന ഗ്രാമത്തിൽ വരുന്ന കൊച്ചിനെ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നറിയോ അപ്പനും അമ്മയും നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും കർത്താവ് നിന്നെ കൈക്കൊള്ളും ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു ഇതൊക്കെ വചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കൊച്ചുങ്ങളെ ആദ്യം തന്നെ ബ്രെയിൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുമാതിരി ഈ കൊച്ചിനെ അപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നറിയോ നിൻ്റെ തള്ള പിഴയാ നാല് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിൻ്റെ തലയ്ക്ക നിൻ്റെ തള്ള പിഴയാ അവരുടെ ബ്രെയിൻ തകരുകയല്ലേ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വരും ബ്രെയിൻ തകരുക ബോംബിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രെയിനിനകത്തോട്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അങ്ങേയറ്റം അവഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടായ ദുരന്തങ്ങളാണ് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ആളുകൾ നേരിടുന്നത് ഇത് വേറെ ആരുമല്ല ചെയ്തത് ഇത് നമ്മുടെ സഭയിൽപ്പെട്ടവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം അവരിൽപ്പെട്ടവർ ചെയ്യ
നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ ദുരന്തങ്ങളായി മാറരുത് ദുരന്തം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കടപ്പാടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും അവഗണിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ജീവിത പങ്കാളി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം സുവിശേഷം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ ഇത്തരം നൂറുകണക്കിന് ദുരന്തങ്ങൾ ഏത് നിമിഷവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് ഇടുക്കിക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു സ്വീകരണ യോഗമുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞാട് ജയിലിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവിൻ്റെ ബൈക്കിനകത്ത് മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് പോലീസിന് ഇൻഫോം ചെയ്തു നാർക്കോട്ടിക്കാർ വന്ന് ഭർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ നാർക്കോട്ടിക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഉടനെ ആ ചേട്ടൻ ചോദിക്കാം അതെന്നാ സാറേ പോലീസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാക്കി വേഷമാണ് ഇതെന്താ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മയക്കുമരുന്ന് പിടിക്കാൻ വന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം പുള്ളി ഇങ്ങനെ പുള്ളിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ആ പാവം മനുഷ്യൻ ധ്യാനമൊക്കെ കൂടുന്ന വചനമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നു ആ പാവം മനുഷ്യൻ ജയിലിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു താൻ മയക്കുമരുന്നിനെ മയക്കുമരുന്നിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഉണ്ട് കഞ്ചാവ് കഞ്ചാവ് പുള്ളി അതേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഉടനെ വേറെ ഏതാണ്ടൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നാണ് വിദേശത്തെ ഏതാണ്ട് പേരാ അവനത് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അവൻ പോലീസുകാരൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് വായി പൊടിച്ചു നിൽക്കി അവൻ അറിയത്തില്ല ആ പോലീസുകാരന് ദയ തോന്നി അയാൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇയാൾ നിഷ്കളങ്കനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പ്രതിയെ പിടിക്കും അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്തൊരു ഗ്ലാസ് കാണാം ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു നിഴൽ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ നിഴലിൽ നിന്നൊരു നൈറ്റ് ഇട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു പെണ്ണിനെ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണാ ഫോട്ടോ എടുത്തൊന്ന് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ അന്വേഷിച്ച് ഭാര്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ജയിലിലായി എന്ന് ജാമ്യ പ്രത്യേക സ്വീകരണം കൊടുക്കാൻ പോവുക ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇറങ്ങുക ജാമ്യത്തിന് മൂന്ന് മാസം മറ്റേ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടായി സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ പള്ളിയുണ്ട് പട്ടക്കാരനുണ്ട് പിന്നെ മുത്തേ മുത്തേ മണി മുത്തേ എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം അറിയാം അന്ത്യോഗിക്കാൻ ഭയങ്കര ബന്ധവും വിളിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് യേശുവില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം അത് നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ് എല്ലാം വിളിക്കും മുത്തേ മുത്തേ മണി മുത്ത ഞങ്ങളൊക്കെ ചെന്നറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് മുത്തേ മുത്തേ മണി മുത്ത ഞാൻ പോയി മിണ്ടായിരിക്കട നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ മുത്തുമല്ല മണിമുത്തുമല്ലെന്ന് ഇതേ പാർട്ടി തന്നെ എന്ത് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തെറിയും പറയും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നത് ഇടുക്കി മദ്രാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെത്രാപോലത്ത വരുമ്പോൾ ചുമ്മാ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ഈ ചളി ചന ചളി പരിപാടി മേലാലി ചെയ്യരുത് അത് ശരിയല്ല നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളുടെ സഭയിലെ മെത്രാപോലീത്ത ആരായാലും ഏത് മദ്രാസനായാലും ആ മെത്രാപോലീത്ത നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോസോലിക അധികാരമുള്ള ആളാണ് ആ ആദരവോടുകൂടി നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുക ഹൃദയത്തിൽ അത്യാവശ്യം സഭാ പാരമ്പര്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെഴുതിരി കത്തിച്ച് സ്വീകരിക്കാം സന്തോഷത്തോടെ അല്ലാതെ കാറിന് ചുറ്റും കിടന്നുകൊണ്ട് ഓ കൂട്ടോ മുത്ത് മുത്ത് മണിമുത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹം തകർന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറേ പേര് ഗ്രൂപ്പ് കൂടും ഗ്രൂപ്പിസം ഇതൊന്നും കാര്യമില്ല യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധ പാത്രക്കി സ്വഭാവയുടെ അടുക്കെ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുള്ളൂ ഈ സഭാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പാത്രക്കി സ്വഭാവയോട് കുറച്ച് പേര് സജഷൻ പറഞ്ഞതാണ് ആവ ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം തീർക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ കിരീടത്തിലെ ഒരു പൊന്തൂവലായി ചരിത്രത്തിലൊരു പൊന്തൂവലായി മാറുമെന്ന് ബാവ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ബാവയുടെ മുഖത്തൊരു എക്സ്പ്രഷൻ പോലെ ഇതിനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിരീടവും പൊൻതൂവലും ആവശ്യമില്ല ഞാനിന്ന് ദൈവം എന്നെ ഈ കസേരയിലിരുത്തി നാളെ ഈ കസേരയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യും കർത്താവിന് എനിക്ക് പൊൻതൂവലും വേണ്ട കിരീടവും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ
സമൂഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി തീർക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം അതാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട കാര്യമായി പറയും കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആരുടെയും പെൺതൂവൽ വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരാൾ അടിച്ചു വിട്ടു ഒരു വാവായ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും മരിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് ആർജവമുള്ള ഒരു സഭാമേലെ അധ്യക്ഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി ഞാൻ പരിശുദ്ധ പാത്രക്കി സ്വഭാവായെ നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം ബഹുമാനിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഒരു കൽപ്പന വിട്ടാൽ നൂറ് ശതമാനവും ഞാൻ അതിനെ അങ്ങേയറ്റം എല്ലാവരും പാലിക്കും പക്ഷേ അതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് നിലയിൽ പാലിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ദൈവിക ഭാവം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ദൈവികത അതേക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചവരാണ് ഈ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ദേവാലയം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത് ദേവാലയത്തിന് അതിൽ തന്നെ ഒന്നും ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല കട്ട കൊണ്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടാക്കിയതാണ് അത് അഭിഷേകമുള്ളതായി തീരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളവൻ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് ദേവാലയം ദേവാലയമായി മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയം എന്താ ദേവാലയവും ഒരു പാരീഷാണ് നമ്മൾ എന്ത് വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ വന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ദൈവജനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവാലയം ദേവാലയം ആകുന്നു അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാകുന്നത് അവനെ ദൈവ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷൻ മാമുദി സമൂഹയും അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നു ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മനോഭാവം എല്ലാം പൊളിച്ചെഴുതേണ്ട കാലമാണ് ഒരു നവീകരണത്തിൻ്റെ കാലമാണ് സഭയെ സംബന്ധിച്ച് ക്രൈസ്തവ കേരള ക്രൈസ്തവ സമൂഹം മുഴുവനും നവീകരിക്കപ്പെടേണ്ട കാരണമാണ് ഒരു കാലമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കിടക്കുന്ന എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളും തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാ കൂതാശകളെയും വിശ്വാസത്തെയും യേശുവിനെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വലിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കടന്നു വരും നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട രീതിയിൽ ആദരിക്കപ്പെടാതെ പോയ അനേക മേഖലകളുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എത്ര അവഗണനയാണ് ക്രിസ്തു ദൈവം എത്ര അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ മദ്യവും വിളമ്പും സകല തിന്മകളുമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രം സമയമില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ കല്യാണ വീടുകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രം സമയമില്ല ബാക്കി എല്ലാത്തിനും സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോകാൻ നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു നല്ല കാര്യമാണ് അന്നെങ്കിലും നമ്മളെ കണ്ടാൽ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കുടുംബ സംസ്ഥാപിതമാക്കുന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എത്ര സമയം ചെലവഴിച്ചു സദ്യയ്ക്കും ഫോട്ടോഷൂട്ടിനും നാം വേണ്ടി നിങ്ങൾ എത്ര സമയം ചെലവഴിച്ചു പക്ഷേ ആ കൂതാശയിൽ അതിൻ്റെ പരിപൂർണത ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എത്ര സമയം ചെലവഴിച്ചു നല്ല നല്ല കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിച്ച ബഹുമാനിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും അതുപോലെ ഓരോ ഓരോ മേഖലകളെടുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ഒരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായി ചെലവഴിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കേണ്ട പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂർ എന്തിനേറെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഭവനത്തിലെ ബലിയാണ് ഭവനത്തിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എത്ര കാലമായി നിലച്ചു പോയിട്ട് കൊറോണ കാലം വന്നപ്പോൾ നന്നായി കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ അവസരമുണ്ടായതാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ സീരിയലുകളും സിനിമകളും മാറി മാറി കണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചില്ലേ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കിട്ടിയപ്പോൾ അവരതുമായിട്ട് ഒരു ഓട്ടമായിരുന്നു പിന്നീട് അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിച്ചാലും അവർ പരാതിയായി എല്ലാം തകർന്നില്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറം തള്ളപ്പെട്ടില്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന്
എൻ്റെ കർത്താവെ അങ്ങേ അവഗണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളോടും അങ്ങക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ദൈവമേ സ്വർഗം തുറക്കണമേ ഞങ്ങളോട് കാര്യം കാണിക്കണമേ ദൈവത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കൃപ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 